আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা এই বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করা দরকার কারণ অনেকেই এই বিষয়ে আমাকে প্রশ্ন করেছেন যে হাদিস কি আল্লাহর ওহি কিনা আমার সরাসরি উত্তর হচ্ছে না কোরআন আল্লাহর ওহি হাদিস আল্লাহর ওহি নয় এখন যদি বলেন যে হাদিস বলতে কী বুঝি হাদিস বলতে আপনার সাথে আমি যে কথা বলছি সেটাও হাদিস অনেকে আবার হাদিসে কাউলি ফেলি তাকরির অনেক কিছু আনে কিন্তু সরাসরি কোরআনের আয়াত হচ্ছে আল্লাহর ওহি এর বাইরে আল্লাহর ওহি নেই কারণ হচ্ছে ওহি এই জন্যই যে সেগুলো আল্লাহ রবুল আলমিন আমাদেরকে রসুল্লাহ সাল্লামের মাধ্যমে জানিয়েছে সরাসরি তার মুখ নিঃসৃত অতএব এর জন্যই এটা হচ্ছে কোরআনের বাণী আমি কিছু নোট করেছি আপনাদেরকে আমি এ থেকে এগুলো বলবো যেমন হজরত সাল্লাম আলাই সাল্লামের হার্ট এক কলবের আল্লাহ রবুল আলমিন কোরআন স্থাপন করেছেন সেটা রেফারেন্স হচ্ছে দুই নম্বর সুরার অর্থাৎ পাকার একশো পঁচাশি সতেরো নম্বর সুরার এক চৌচল্লিশ নম্বর সুরার তিন তেপ্পন্ন নম্বর সুরার এক থেকে আট সাতানব্বই নম্বর সুরার এক নম্বর আয়াত এবং এটাকে সহজ করেছেন যেমন চুয়ান্ন নম্বর সুরার সতেরো নম্বর আয়াত অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে এটির কোরআনে কোনো কিছু স্পেশাল গুণ আছে যেটা আমরা হাদিসের ক্ষেত্রে বলতে পারি না হাদিসের ক্ষেত্রে অনেক কন্ট্রাডিকশন আছে আল্লাহর আয়াতে ওহিতে কোনো কন্ট্রাডিকশন থাকতে পারে না তারপরে দেখুন হজরত মোহাম্মদ সাল্লা আলী সাল্লাম উনি হজরত মোহাম্মদ সাল্লা আলী সাল্লাম উনি আমাদের সরাসরি কোরআনকে লিখিয়েছেন এবং সেটার প্রমাণ আমরা পেয়েছি ছিয়ানব্বই নম্বর সুরার এক থেকে চার নম্বর আয়াতে তারপর আটষট্টি নম্বর সুরার এক নম্বর আয়াতে এছাড়াও আরও আছে দুই নম্বর সুরার আটাত্তর নম্বর আয়াতে তারপরে তিন নম্বর সুরা বিশ নম্বর আয়াতে তিন নম্বর সুরা পঁচাত্তর নম্বর আয়াতে বাষট্টি নম্বর সুরা দুই নম্বর আয়াতে এই এই যে কোরআনে এখানে হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লামকেও অন্যান্য ধর্মের কিতাব যারা কিতাবি ছিল তারাও এবং অন্য ধর্মের মানুষরা তাকে বলত যে তারা এসব কথা আগে অন্যান্য কিতাবে শুনেছে কিন্তু হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম তাদেরকে বলেছেন যে তারা যা জেনেছে সেটা থেকে তারা রসুল ইসলাম কপি করেননি বরঞ্চ এরা সরাসরি আল্লাহ তাকে ডিক্টেট করেছেন উনত্রিশ নম্বর সুরার আটচল্লিশ নম্বর আয়াত বা পঁচিশ নম্বর সুরার পাঁচ নম্বর আয়াতে সেটা রেফারেন্স আমরা পাই এবং কোরআন অন্য কোনো গ্রন্থের সাথে অন্য কোনো গ্রন্থের সাথে এটাকে তুলনা করা যাবে না কারণ এটা আমাদেরকে সেফগার্ড করে প্রোটেকশন দেয় যেমন ধরুন কোরআনের আপনার যদি পনেরো নম্বর সুরার নয় নম্বর আয়াত তেরো নম্বর সুরার উনচল্লিশ নম্বর আয়াত একত্রিশ নম্বর সুরার বিয়াল্লিশ নম্বর আয়াত বিয়াল্লিশ নম্বর সুরার চব্বিশ নম্বর আয়াত পঞ্চান্ন নম্বর সুরার এক থেকে দুই নম্বর আয়াত সাত নম্বর সুরার একশো ছিচল্লিশ নম্বর আয়াত সতেরো নম্বর সুরার পঁয়তাল্লিশ নম্বর আয়াত আঠারো নম্বর সুরার সাতান নম্বর নম্বর আয়াত একচল্লিশ নম্বর সুরার চৌচল্লিশ নম্বর আয়াত পনেরো নম্বর সুরার সাতাশি নম্বর আয়াত ছত্রিশ নম্বর সুরার দুই নম্বর আয়াত পঞ্চাশ নম্বর সুরার এক নম্বর আয়াত ছাপ্পান্ন নম্বর সুরার সাতান্ন নম্বর আয়াত স্পষ্ট যেমন কোরআনকে আজিম বলা হয়েছে গ্রেট এটা পনেরো নম্বর সুরার সাতাশি নম্বর আয়াত এটাকে জ্ঞান উইজডম হাকিম বলা হয়েছে ছত্রিশ নম্বর সুরার দুই নম্বর আয়াতে এটা মসজিদ মানে এটা গ্লোরিয়াস এটাকে গ্লোরিফাই করা হয়েছে এবং সেটা পঞ্চাশ নম্বর সুরার এক নম্বর আয়াতে এটাকে করিম বা সম্মানিত বলা হয়েছে ছাপ্পান্ন নম্বর সুরার সাতাত্তর নম্বর আয়াত থেকে স্পেশাল কিছু গুণাবলী বলা হয়েছে যেটা অন্য কোনো গ্রন্থের ব্যাপারে আল্লাহ বলেননি অতএব এই সকল কিছু কিছু বিবেচনা করলে কোরআনই অবশ্যই একমাত্র ঐশীবাণী বা আল্লাহর ওহি এবং কোরআন যে কোনো মানুষের কাছে যে কোনো ভাষার মানুষের কাছে একটি আবেদন রাখবে যেমন একচল্লিশ নম্বর সুরার চৌচল্লিশ নম্বর আয়াত এই গুণটি অন্য কোনো কিতাব থেকে অন্য কোনো হাদিস থেকেও আপনারা পাবেন না এটা যারা অবিশ্বাসী তারা এটা আসলে এটার যে মেসেজ এটা তারা বুঝবে না বরঞ্চ দেখা যাচ্ছে যে হাদিস পরে বেপুল সংখ্যক মানুষ বরঞ্চ ইসলামের উপরে তারা সন্ধিহান হয়ে যাচ্ছে কিন্তু কোরআনের পরে আপনি কখনো সন্ধিহান হবে না কোরআন যদি আপনি বুঝে পড়েন শুধু কোরআনকে পড়েন আপনি তাহলে দেখা যাবে এটা আপনার ইমানকে বৃদ্ধি করবে সেটা সতেরো নম্বর সুরার পঁয়তাল্লিশ নম্বর আয়াত আঠারো নম্বর সুরার সাতান্ন নম্বর আয়াত ছাপ্পান্ন নম্বর সুরার উনআশি নম্বর আয়াত থেকে সেটা স্পষ্ট এখন আসুন কোরআনে কি বলা হয়েছে কোরআনে আরও বলা হয়েছে যে কোরআন ফুললি ডিটেলড এটাকে পুরো পুরি বর্ণনা করা হয়েছে সব কিছু এখন অনেকে বলে এখানে কি কাশি দিবে এটাও কি আছে কিনা ফেসবুক আবিষ্কার করতে চায় এগুলো নয় স্পিরিচুয়াল গাইডেন্সের জন্য তার দরকার পরিপূর্ণ গাইডেন্স কোরআন আছে স্পিরিচুয়াল গাইডেন্স কিন্তু দেখা যায় যে সাধারণ মোল্লা মৌলবীরা অনেক ক্ষেত্রেই তারা এটাতে ফেসবুক খুঁজে এটাকে বিগ ব্যাং খুঁজে এগুলো করে এগুলো আসলে ঠিক না অনেকে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অনুপ্রাণিত হতে পারে এবং সেই ক্ষেত্রে সে অনেক কিছু আবিষ্কার করতে পারে কিন্তু এটা এমন একটি কিতাব যেটাকে স্পিরিচুয়ালিটির জন্য সম্পূর্ণ গাইডেন্স যেটা সাহাবারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন আনসাররা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন সেই প্রকৃত সাহাব এবং প্রকৃত আনসার যা এই কোরআনদের অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন এবং ওনারা এটাকে স্পিরিচুয়াল
সতেরো নম্বর সুরাত ছেচল্লিশ নম্বর আয়াত আঠারো নম্বর সুরাত সাতাশ নম্বর আয়াত আঠারো নম্বর সুরাত চুয়ান্ন নম্বর আয়াত আঠারো নম্বর সুরাত একশো নয় নম্বর আয়াত আঠারো নম্বর সুরাত একশো দশ নম্বর আয়াত উনচল্লিশ নম্বর সুরাত সাতাশ নম্বর আয়াত অতএব এগুলো সব কিছুতে প্রমাণিত যে কোরআন হচ্ছে কমপ্লিট এটা আর কোন কিতাবের উপরে স্পিরিচুয়াল গাইডেন্সের জন্য নির্ভরশীল নয় সবাই আমি যে সকল রেফারেন্সগুলি বলছি সময় নিয়ে নোট করে চেক করে দেখবেন হাদিস এবং সুন্না যাই আমাদের গাইডেন্সের জন্য প্রয়োজন তার সম্পূর্ণ কোরআনেই আছে হাদিস এবং সুন্না যদি আপনি বলুন তার পুরো কোরআনেই আছে যেমন যদি বলবেন আল্লাহ রসুলের ও সুন্নাকে অনুসরণ করবো তাহলে আপনি এটা পুরোটা কোরআনেই পাবেন ছয় নম্বর সুরা উনিশ নম্বর একটি পড়লেই সেটা বুঝতে পারবেন যে সকল রসুল ইসলামের জীবনী ক্যারেক্টার সেটা আপনি কোরআন যদি আপনি টাইম লাইন অর্ডারে পড়েন তাহলে আপনি পুরো রসুল ইসলামের বেস্ট অফ ক্যারেক্টার সেটা আপনি বুঝতে পারবেন যারা আমরা এই নিয়ে গবেষণা করেছি তারা আমরা বুঝতে পারি যে শুধু কোরআনকে যদি আপনি হিস্ট্রি নিয়েও আপনি যদি কোনো হাদিসকে হিস্টোরিক্যাল অ্যানালিসিসের জন্য নিয়ে পড়েন এবং ইন্ডিপেন্ডেন্টলি হিস্ট্রি নিয়ে গবেষণা করেন তাহলে আপনি কোরআনে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিসাল্লাম যে শ্রেষ্ঠ ক্যারেক্টার সেটা আপনি বুঝতে পারবেন যেমন ধরুন হাদিস যদি আপনি পড়েন তাহলে দেখবেন যে ওখানে গ্ল্যান্ড গ্রেভিংয়ের একটি ব্যাপার থাকে কারণ তারা এই সকল বিশেষ করে উমায়াদরা তারা ল্যান্ড গ্র্যাভিংকে তাদের তারা ইমানের অংশ বানিয়ে ফেলেছিল সেই রকম জেহাদে তারা গিয়েছিল যেখানে ল্যান্ড গ্র্যাভিং করেছে বিভিন্ন রকম হাদিস এসছে যেখানে ল্যান্ড গ্র্যাভিংয়ে উদ্বুদ্ধ করেছে কারণ তারা আবার অনেক সময় এই কোরআনের প্রাথমিক দিকে যে জুট্রনমীর চাপটা যখন পর্যন্ত প্রযোজ্য ছিল সেই যুদ্ধবন্দির ক্ষেত্রে পরবর্তীতে যেমন সুরা মাইদে এসে সেগুলোকে বাতিল করে দিল তারা যারা কিতাবে তাদের সঙ্গে সহবাসের কথা বলা হলো বন্ধুত্বের কথা বলা হলো সেখানে আজ একসাথে একসাথে খাবারের কথা বলা হলো তাদের যেমন তাদের সত্য তাদের প্রতি আমাদের যে জেদ বা ক্রোধ থাকতে পারে সেটা যেন বিচারে কোনো রকম ইম্প্যাক্ট না ফেলে ইহুদিদেরকে বিয়ে করার কথা বলা হলো খ্রিস্টানদেরকে বিয়ে করার কথা বলা হলো সেগুলোকে তারা উপেক্ষা করে ধর্ষণকে জাস্টিফাই করার জন্য অজস্র সিরা যেমন ইবনি ইসাকের মতো মানুষদেরকে সিরাকে তারা ছড়িয়ে দিল এবং ইবনি ইসাকের এই সকল ব্যাপারগুলো কথাগুলো এত জঘন্য ছিল ইবনি হিসাব বেশিরভাগই ছড়িয়ে ফেলে দিয়েছে আল মনসুর তাকে প্যাট্রোনাইজ করেছে কিন্তু দেখা গেছে যে ইমাম আবু হানিফাকে আল মনসুর আবার পার্সিকিউট করেছে যে কিনা ইসলামিক স্কলার যেমন শ্রেষ্ঠ স্কলার ছিল অন্যান্য স্কলারদেরকে তারা আব্বাসিরা পার্সিকিউট করেছে অত্যাচার নিপীড়ন করেছে ইমান আহমেদ ইমান হামুলকে চাপকিয়েছে তারা তারপরে জাফর আল সাদিককে তারা বিভিন্নভাবে হয়রানি করেছে তারকে নির্বংশ করার চেষ্টা করেছে দেখা যাচ্ছে যে এনারাই শ্রেষ্ঠ যারা স্কলার তারা দেখা গেছে এই যাদেরকে তারা ধিক্কার জানিয়েছে যেমন ইসাককে তারা আবার এই আব্বাসি উমায় তারা আবার এদেরকে প্যাট্রোনাইজ করেছে এদেরকে তারা জাতীয় শিক্ষক বানিয়েছে ছয়শো তেরাশি খ্রিস্টাব্দে যখন ইয়াজিদের সৈন্যরা যখন মক্কাতে এবং কাবাতে এবং মদিনাতে অত্যাচার নিপীড়ন চালিয়েছে এবং মদিনাতে হাজার হাজার মেয়েদেরকে রেপ করেছে এবং সেটাকে তারা হালাল বলেছে তাই ওই ওই জাতীয় হাদিস এবং সিরা ছড়িয়ে দিয়েছে এবং যেগুলো তারা আবার ইসলামে যে প্রথম প্রাথমিক দিকে যে অবস্থা ছিল সেগুলোকে আবার তারা জাস্টিফাই করেছে এবং এই জন্য মুসলমানরা যারা যে টাইম লাইন অর্ডার না বুঝতে পারে নানার পদক্ষেপ তারা নিয়েছে এবং তারাই তাদেরকে যারা সমর্থন করে দেখবেন তারাই এই ওয়াহাবি সালাফি এবং তারা এই হাদিসটাকে এমনভাবে নেয় যে তারা কোরআনকে সাবমার্চ করে সোরা কোরআনকে তারা প্রায়োরিটি দেয় না কোরআনকে বোঝার নামে তারা অতিরিক্ত বোঝে অত অত অথচ তারা অতিরিক্ত বুঝতে গিয়ে গুণা করে ফেলে তারা এমন কিছু কথাবার্তা বলে যে হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম উনি যা বলেছেন সব কোরআনের আয়াত সব কোরআনের ওহি কারণ উনসত্তর নম্বর সুরা ছিচল্লিশ নম্বর আতে বলা হচ্ছে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম যদি নিজ থেকে কিছু বলতেন তাহলে আল্লাহ তার রক কেটে নিত এটা কী অর্থে এটা কোরআন অর্থে কোরআনের জন্য কোরআনের বাইরে রসুল্লাহ সাল্লাহাম একজন মানুষ আর কোরআনে বহুবার বলা হয়েছে উনি আমাদের রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম আমাদের মতো মানুষ খুঁজে দেখবেন অসংখ্যবার বলা হয়েছে তাহলে এই যে বারবার বলা হচ্ছে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াম আমাদের মতো মানুষ কিন্তু পার্থক্য হচ্ছে উনি নবী নবী হন কীভাবে উনি আল্লাহর ওহি দেন উনি নিজে মানুষ হিসেবে একজন গাইডেন্স আমাদের জন্য একটা ম্যান অফ উইজডম শ্রেষ্ঠ ম্যান অফ উইজডম এখন এই উইজডমটা অবশ্যই তার জীবনী থেকে আপনি আপনি যদি সে মুতোয়াত্তির হাদিস বা পরীক্ষিত হাদিস পান তাহলে ঠিক আছে কিন্তু দেখা গেছে যে ইভেন সিয়াসিত্তাতে পর্যন্ত তারা তথাগত সিয়াসিত্তাতে তারা অনেস্টি মেনটেন করতে পারেনি কেন পারেনি কেন তার রাজ্য শাসকরা তাদের উপরে বিভিন্ন রকম খরচ চাপিয়েছিল এবং বোহারি উনি কোরআন ক্রিয়েটেড নাল ক্রিয়েটেড এই বিষয়ে ওনার মতামত দিতে গিয়ে ওনাকে নিজের দেশ থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে অপর ক্ষেত্রে নাসাই বোখারি মুসলিম তিরমি যে নাসাই আবুদা দেবনে মাঝে এই নাসাইকে পিটিয়ে হত্যা করেছিল কারণ উনি মুহাবিয়াকে সম্মান দেখাননি সুতরাং আপনি সেখান
এবং পরবর্তীতে তারা গলা কাটার রাজনীতি তারা চালিয়ে গেছে তারা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন গোত্র থেকে বিভিন্ন বিভিন্ন ট্রেডিশন কালচার নিয়ে এটাকে তারা মাসলা মাসাল বানিয়ে একটা একটি ইউনিফর্ম মাসলা মাসাল তৈরি করেছে যারা যাতে সব গোত্ররা খুশি হবে খ্রিস্টানদেরকে থেকে নিয়েছে ইহুদিদেরকে নিয়েছে কালবিদেরকে নিয়েছে তারা ইভেন কি বার্মাকিদ বা বুদ্ধিস্টদেরকে নিয়েছে হারুনা রশিদের সাম্রাজ্য পুরো বার্মাকিদ বুদ্ধিস্ট দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ছিল ইতিহাস পরে দেখুন তাহলে এই যখন সিচুয়েশন এভাবে ব্যালেন্স করা যখন হয়েছে সেই ক্ষেত্রে আপনারা সত্য ইতিহাস আপনারা কীভাবে বাসা করেন সত্য হাদিস আপনারা কীভাবে বাসা করেন বর্তমানে শেখ হাসিনার রাজত্বেই দেখা যাচ্ছে সেখানে এই দুই রহমান পরিবারে বাংলাদেশ সত্য লিখতে পারে না ইতিহাস স্বাধীনতার ইতিহাস সেখানে আপনারা হাদিস কীভাবে বাসা করেন যেখানে আলুল বাইদেরকে গণহত্যা করা হয়েছে এখন এইসব কথা বললে আমাকে শিয়া বানিয়ে দেওয়া হয় শিয়া বানিয়ে দেওয়া হয় অথচ আমি যখন ইরান ইরানের সেই জেনারেলকে যখন হত্যা করা হলো তখন আমি কিন্তু বলেছিলাম যে আমি ইরানের পক্ষে নেই কারণ ইরান সেই জেনারেল অসংখ্য সুন্নিদেরকে হত্যা করেছে এবং আবু বকর ওমর ওসমান রাজি আল্লাহ তালা আনহু সহ আয়সা রাজি আল্লাহ তালা আনহাকে তারা অপমান করে কি এই কথা বলে কিন্তু আমি ইরানে বিরোধিতা করেছিলাম তখন কিন্তু আপনারা আমাকে গালাগালি করেছেন অনেকে আমার আগে কিন্তু শিয়াদের বিরুদ্ধে এই ব্যাপারে কেউ দাঁড়াননি কথা হচ্ছে সত্য সেটা শিয়ার পক্ষে যাক সুন্নির পক্ষে যাক যাই যাক সত্য নিয়ে কথা বলবো এবং সেই ক্ষেত্রে যদি শিয়ার কোনো বিষয় সত্য হয় আমি অসুবিধা নেই কারণ ইসলাম তো তার তারাও তো তাদের কাছে তো অনেক হাদিস আছে এবং বরঞ্চ তাদের কাছে জাফর আল সাদিক আছে হাদিস আছে আলী রেজ হাদিস তাদের কাছে আমাদের চেয়ে বেশি আছে আলুল বাই তার হাদিস তাদের কাছে আমাদের চেয়ে বেশি আছে অতএব যেই ক্ষেত্রে তারা সুন্নিরা রাইট সেখানে সুন্নিরা রাইট হবে যেখানে শিয়ারা রাইট সে শিয়ার শিয়ার রাইট হবে এই শিয়ার সুন্নি করে সত্য অন্বেষণ থেকে আমাদেরকে বাধা দেওয়া যাবে না এখন সেই রসুল সাল্লামের যে উনসত্তর নম্বর সুরাজ ছিচল্লিশ নম্বর আয়াত এবং এবং আশেপাশে আর ছিচল্লিশ সাতচল্লিশ সাতচল্লিশ এগুলো পড়ুন কিন্তু ওটা পড়তে গিয়ে অনেকে বলেন হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহাম তো নিজ থেকে কিছু বলেননি এ কথা বললে বলতে হয় দেখুন বাইবেলও অনেক সময় আপনি কিছু আল্লাহর বাণী এবং যে কথার কিছু প্রমাণ আদি পাবেন কারণ সেগুলো তো আল্লাহর কেস থেকে ছিল তারপরে তারা বিভিন্ন মানু যারা ওদের ধর্মের যারা বিভিন্ন যাজক এখানে মিথ্যা ঢুকিয়েছে এখন একটি কথা আছে ইসা আল্লাহ সাল্লাম বলেছেন আই অব মাই সেলফ সে নাথিং হোয়াট এভার মাই ফাদার টেলস মি আই ডু ইট অর্থাৎ ইসা সাল্লাম বাইবেলে বলছেন বাইবেলে যে আমার নিচ থেকে আমি কিছু বলি না আমার আমার পরম পিতা যা আমাকে বলেন আমি তাই বলি আমি আমার নিচ থেকে কিছু করতেও পারি না এটা কোথায় এটা বাইবেলে আছে তাহলে ওরা খ্রিস্টানরা বুঝেছিল ও আচ্ছা তাহলে তো ও সান অফ গড় তাহলে ও খোদা ওই খোদ খোদার পুনরা পুনর্জন্ম বা রিইনকারনেশন এই কথা এই কথা ভেবে তারা তার তাকে পুরো গড় বানিয়ে দিয়েছিল এখন আমাদের মুসলমানদের ভিতরে এরকম একটি প্রবণতা শুরু হয়ে শুরু হয়ে গেছে হজরত ইসলাম যাই বলেছে যাই করেছে সব আল্লাহই করি ও আল্লাহই যেন করছে এরকম একটা ব্যাপার আল্লাহ আল্লাহ কথা লেভেল আল্লাহ সাহেব এটা ও খ্রিস্টান কনসেপ্ট থেকে এটা এসছে এটা 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 ঠিক নয় এটা শিরকি এটা করবেন না এটা অন্যায় হজমত সাল্লা সাল্লাম যখন উনি ওনার ওয়াইফদেরকে বলেছেন আমি তোমাকে তোমাদেরকে ভালোবাসি তাহলে আল্লাহ বলছেন এটা উনি কি মানুষ না ওনার নিজের নিজের ক্রিয়েশন ওই শব্দটা কি নয় এর সুতরাং এই এই জিনিসটা তারা বোঝে না আবার ধরুন রসুল্লাহ সাল্লাম কোনো খাবার খেয়ে বলেছেন মজা হয়েছে তাহলে কি এটা এটা রসুল্লাহ সাল্লাম বলেননি এটা এটাও কি আল্লাহ আল্লাহ খেয়ে বলেছে লাহ লাহ ক্ষতি রয়েছে হজমত সাল্লাম শেষ পার্সনে উনি যখন দিয়েছেন ওটা করেনি নেই কেন সুতরাং দিজ আর দ্য থিংস আপনি বুঝবেন অনেক কিছু আছে যেটা ওনার উইজডম থেকে উনি বলেছেন সে কারণ উনি মানুষ ওনাকে উইজডম নেই ওনাকে স্বাধীনতা স্বাধীনভাবে কথা বলার ওনার অসিয়া প্রকাশটা আল্লাহ নিয়ে গিয়েছিল তা তো নয় যখন সুরা দোহা কয়েক বছর আসেনি হজবত সাল্লাহ সাল্লাম উনি ডিপ্রেশনে ভুগছিলেন আমরা সুরা দোহা পড়লে বুঝতে পারি এবং উনি বিভিন্ন সময় প্রশ্ন করেছেন আল্লাহকে আমাকে ছেড়ে দিল এই যে কথাগুলো বলেছেন এই যে শঙ্কায় পড়েছেন এটা কি আল্লাহই করিয়েছে এগুলো এবং এই কথাগুলি আল্লাহই বলিয়েছে দুজন দিজ আর ননসেন্স এগুলো হচ্ছে একেবারে ননসেন্স বেশি বাড়াবাড়ি সুতরাং ওই ব্যাপারে প্রমাণ করতে পারবেন না আমি গ্রামারে যাবো একটু পরেই আচরণ আরও যায় সামনে কোরআনই বলে যে কোরআনই হচ্ছে একমাত্র গ্রহণযোগ্য হাদিস এখন কোরআনের বাইরে আর এই স্পিরিচুয়াল কমপ্লিট গাইডেন্স হিসেবে আর কোনো হাদিস প্রয়োজন নেই সেটা আপনারা পাবেন সাত নম্বর সুরার একশো পঁচাশি নম্বর আয়াত একত্রিশ নম্বর সুরার ছয় ছয় নম্বর আয়াত উনত্রিশ নম্বর সুরার তেইশ নম্বর আয়াত পঁয়ত্রিশ নম্বর সুরার ছয় নম্বর আয়াত বাহান্ন নম্বর সুরার চৌত্রিশ নম্বর আয়াত আটষট্টি নম্বর সুরার চৌচল্লিশ নম্বর আয়াত সাতান্ন নম্বর সাতাত্তর নম্বর সুরার পঞ্চাশ নম্বর আয়াত অর্থাৎ এটাই কম এটাই একমাত্র হাদিস যেটার উপর আপনি নির্ভর করবেন বোখারি শরীফের হাদিসে আছে যে হজমত সাল্লি সাল্লাম বলেছেন যে অন্যান্য নবীদেরকে বিভিন্ন মজেস দেওয়া হয়েছে আর আমাকে দেওয়া হয়েছে
এবং এটার সঙ্গে কোনো কন্ট্রাডিক্টরি কোনো কোরআনের কপি বাজারে অ্যাভেলেবল না এবং কোরআনের আয়াত যে হজরত মহিউল সাল্লাহ আলাইহি সাল্লামের সময় থেকেই মুখস্থ করে আনা হতো সেটা অজস্র প্রমাণ হিস্ট্রিতে পাওয়া গেছে হিস্টোগ্রাফি আমার বেশি হিস্টোগ্রাফি সেটাতে প্রমাণিত আছে কিন্তু হাদিসের ক্ষেত্রে সেটা প্রযোজ্য নয় অতএব আয়েও জানি যে সবচাইতে আগের যে সকল হাদিস তাক সেগুলো অনেক ক্ষেত্রে ইহুদি বংশোদ্ভূত মানুষদের দ্বারা প্রভাবিত মোনাইবের ব্যাপারটা আপনারা জানেন সেখানে আমি একদিন বলেছি যে তারা বংশ তাদের বংশ দেখা গেছে খ্রিস্টান এবং ইহুদি এবং জোরাস্ট্রিয়ান বংশ থেকে এসছে সেখানেও অনেক ক্ষেত্রে প্রাচীনতম হাদিসগুলোতে ইহু তাই বাইবেলের অনেক স্টোরি সেখানে স্থান পেয়েছে এবং সেখানে সেই নামগুলো ব্যবহার করা হয়েছে যেগুলো বাইবেল আছে যেগুলো কোরআনে নেই সুতরাং একেবারে মুনাবের যে ঘটনাটি সে মুনাবের ওই সময় থেকেও এই ইতিহাস আমরা লক্ষ্য করে দেখি যে হাদিস কালেকশনের একদম গোড়ার থেকেও এই ইহুদি ইনফ্লুয়েন্স বা জোরাস্ট্রি ইনফ্লুয়েন্স চলে এসছে কারণ ওই ক্ষেত্রে ওই অঞ্চল থেকেও বেশিরভাগ হাদিস কালেক্টর তারা ওই অঞ্চলের মানুষ ছিলেন ওই জোরাস্ট্রিয়ান অঞ্চলে ইরানিয়ান অঞ্চলে দেখুন আরও প্রমাণ আছে যে আমরা যে পাঁচ পাঁচ ওয়াক নামাজ শব্দটা বলি আমাদের অঞ্চলে নামাজ শব্দটা হচ্ছে জোরাস্ট্রিয়ান জোরাস্ট্রিয়ানরা নামাজ বলে পাঁচ ওয়াক নামাজ পড়ে ওরা নামাজ কিন্তু আমাদের হচ্ছে সালা ফেরেস্তা দেখুন এগুলি এগুলি সবই হচ্ছে ফার্সি এতে প্রমাণিত হয় যে ব্যাপক একটি প্রভাব ছড়িয়ে গেছিল হাদিসের হাদিসের মাধ্যমে এবং হাদিসে প্রচুর জঘন্য হাদিস আছে রিলায়বিলিটি নেয় বোখারি শরীফে অনেক কন্ট্রাডিকশন আছে সিরিয়াস কন্ট্রাডিকশন যে হজরত মুসলিম ইসলাম মক্কাতে কত দিন ছিলেন মদিনায় কবে গিয়েছেন ইত্যাদি সিরিয়াস কন্ট্রাডিকশন আছে ছয় নম্বর ছয় বছর বয়স বয়সে বিয়ে হচ্ছে নয় বছর সংসার করেছে সেটা যে একেবারে ডাহা মিথ্যা কথা ভুল এটা এটা আমি আপনাদেরকে প্রমাণ করেছি যে আয়সরাজ তাল্লাহ আনহার বই বিয়ে হয়েছিল ষোলোতে সংসার শুরু করেছেন উনিশে এটা প্রমাণ আজ পর্যন্ত কেউ ভাঙতে পারেনি আমি ভিডিও করার পরে এবং ভাঙতে পারবেও না আশা করি ইনশাআল্লাহ অতএব দেখা যাচ্ছে যে এগুলি কন্ট্রাডিকশন মিথ্যাচার ইচ্ছায় অনেক ইচ্ছায় করেন নিয়ে বলবো না আমরা ইচ্ছা করেননি আল্লাহ ওনাদেরকে বেশ নিশ্চিত করুন কিন্তু ওনারা স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারেননি দিস ইজ থিং এবং হাদিস প্রতি বিশ তিরিশ বছর হাদিসের সঙ্গে ব্লাস্ট করেছে শত ডজন থেকে শত 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 থেকে হাজার হাজার হয়ে গেছে এটা হাদিস কালেকশন ইতিহাস যদি দেখেন তাহলে দেখবেন যে প্রতি দশকে কতটা বেড়েছে কত বিশ বছর চল্লিশ বছরে ওনারা দশজনকে বলেছেন দশজন আবার পাঁচজন বলেছেন দেখা গেছে তুরুকের ব্যাপার আছে সেখানেও গণ্ডগোল সুতরাং সব কিছু মিলে এইটা গ্রহণযোগ্য নয় চলুন আরও সামনে আগাই এবং অনেকে বলেন যে এই সুন্নাটা কি আসলে কোরআনে এই সুন্নাটা আল্লাহর সুন্নার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে সেটাও সেটাও একটি আর্গুমেন্ট যেমন ধরুন সতেরো নম্বর সুরার সাতাত্তর নম্বর সুর আয়াতে তেত্রিশ নম্বর সুরার বাষট্টি নম্বর আয়াতে আটচল্লিশ নম্বর সুরার তেইশ নম্বর আয়াতে এখানে আল্লাহর সুন্নার কথা বলা হয়েছে তারপরে ছয় নম্বর সুরার একশো বারো নম্বর আয়াতে আল্লাহ আমাদেরকে ওয়ার্নিং দিচ্ছেন যে যে অন্যান্য নবীদের ক্ষেত্রে এটা ঘটেছে যে তারা তাদের নাম ব্যবহার করে অনেক হাদিস ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে ছয় নম্বর সুরার একশো বারোতে আল্লাহ ওয়ার্নিং দিয়েছেন সেটার প্রমাণস্বরূপ ধরুন দেখুন খ্রিস্টানদের ভিতরে ঈসা আল ইসলামকে ব্যবহার করে সেন্ট পল এমন একটি ধর্ম প্রচার করেছে যেটা আসলে ঈসা আল যা প্রচার করে গেছেন সেটার সাথে কোনো মিলই নাই সুতরাং এটাও একটি প্রমাণ যে হজরত ঈসা আল ইসলাম চলে যাওয়ার পরে দেখবেন যে নিউ টেস্টামেন্টে অনেকগুলো চ্যাপ্টার অ্যাড হয়েছে যে চ্যাপ্টারগুলো ঈসা আল ইসলামের সঙ্গে আসলে কোনো সম্পৃক্ততা নেই তারা নিজেরা এটাকে নিউ টেস্টামেন্টে ঢুকিয়েছে বিভিন্ন প্রোফেটের নাম দিয়ে অতএব সেখানেও ছয় নম্বর সুর একশো নম্বর আয়াতটি সেটা প্রমাণ করে এবং ছয় নম্বর সুরের একশো তেরো নম্বর আয়াতে আল্লাহ আল্লাহ সাবধান করছেন যারা আল্লাহকে বিশ্বাস করে না তারা এই সকল কাজে লিপ্ত হয় অতএব আমাদেরকে এই সকল বিষয়ে খেয়াল রাখতে হবে আল্লাহ রবুল আলমের সর্বোপরি একমাত্র কোরআনকে প্রিজার্ভ করার উনি দায়িত্ব নিয়েছেন অন্য কোনো কিতাবকে উনি প্রিজার্ভ করার দায়িত্ব নেননি আমরা যদি কোরআনকে বিশ্বাস করি কোরআনকে কমপ্লিটলি পড়াশোনা করি তাহলে এটা আমাদেরকে স্পিরিচুয়াল গাইডেন্স দেয় মনের তৃপ্তি পায় কিন্তু আপনি হাদিসের ব্যাপারে জিনিসটা পাবেন না আপনি হারিয়ে যাবেন এখন অনেকে প্রশ্ন করে তাহলে আমরা কিভাবে শূন্যা আদায় করব বা কিভাবে আমরা ধর্ম পালন করব এমন কোনো কথা নেই যে আপনি সেটা পারবেন না কারণ আল্লাহ রবুল আলমিন আপনাকে কোরআন দিয়ে আপনাকে প্রশ্ন করবেন কোরআন হচ্ছে ঐশীবাণী আল্লাহর ঐশীবাণী এবং এটাই হচ্ছে রেভলেশন এবং এই রেভলেশন দিয়ে আল্লাহ আপনার বিচার করবেন এবং এর বাইরে আপনি বিচার্য হবেন না অতএব কোরআন হচ্ছে আপনার পুরো ফোরকান আপনাকে রাইট কোনটা রং কোনটা এটা গাইডেন্স দিবে আপনাকে কোরআন অতএব এর বাইরে যদি কোনো কিছু বিচার্য হতো সেটাতে আপনাকে ফ্ললেস হতে হবে সেটা প্রশ্নাতীত হতে হবে সেটা কন্ট্রাডিকশনের উপরে হতে হবে সেটাতে আপনার একশো পার্সেন্ট আপনার নিশ্চয়তা থাকতে থাকতে হবে সেটা আপনি হাদিসের ব্যাপারে কখনো হতে পারবেন না অতএব যেহেতু এটা
এইভাবে নামাজ পড়া একটা পড়া দেওয়ার মতো সেটা ঠিক আছে আপনি সেভাবে বলতে পারেন আপনি এভাবে আপনি সালাত আদায় করেন এটা আপনার আপনার একটা ওয়ান অফ দি চয়েসেস এবং সেটা আমিও এভাবে সালাত আদায় করি কিন্তু প্রশ্ন আসছে যে এইভাবেই করতে হবে এরকম কোনো কথা কোর আনে নেই এরকম কোনো কোনো কথা নেই মূল বিষয়টা হচ্ছে আল্লাহকে স্মরণ করা আপনারা ওজিফা করছেন না কিন্তু আপনি ওখানে শেষদা দিয়ে সুবান রবিন আজিম কয়বার বললেন তিনবার না পাঁচবার না সাতবার এটা নিয়ে আপনি গণনা করছেন সুতরাং কমপ্লিট কমপ্লিট কনসেন্ট্রেশন আপনার সেভাবে হয় না অনেকে আবার প্রশ্ন করে যে তাহলে সালাদ কায়েমের কথা বলা যায় কীভাবে কায়েম করবেন আল্লাহর বিশ্বাস কায়েম করেন আল্লাহর জেকের কায়েম করেন আল্লাহর আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা কায়েম করেন সেটা কীভাবে কায়েম করেন মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেন ইসলামের দিকে দাওয়াত দেন সেভাবে আপনি কায়েম করবেন আপনাকে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পিটিয়ে পড়াতে হবে বা আপনাকে ওইভাবে নামাজ পড়াতে হবে এটা এটা আপনি কীভাবে আপনি ধরে নিলেন এটা ধরে নেওয়ার তো কোনো যুক্তি আমি অন্তত দেখি না সুতরাং আপনি মুখস্থ পড়া দিলেই আপনার সেখানে আল্লাহকে স্মরণ করা হয়ে গেল নট নেসারেলি অনেকে পাঁচ মিনিটে দৌড়িয়ে নামাজ পড়ে আবার যেই চিনির সাথে কাঁচের গোড়া মিশিয়ে রোজার মাসে তারা তারা মুসলমানদেরকে ঠকাচ্ছে হালালের মাংস পাঁচ গুণ দাম হাঁকিয়ে তারা নামাজটা ঠিকই আদায় করে বিক্রি করছে কারণ ওটাকে তারা অনেকটা মাসলা মাসালকে তারা এবাদত মনে করে এতটাই যে তারা প্রকৃত আল্লাহর যে স্মরণ সেটা থেকে তারা সরে গেছে সুতরাং কোরআনে যে সালাতের কথা বলা হয় জেকের যে কোরআনটাই হচ্ছে একটা জেকের এবং সেটাকে তারা ভুলে গেছে আল্লাহকে স্মরণটা কি এটি তারা ওখান থেকে দূরে সরে গেছে দুই নম্বর সুরাজ দুশো একত্রিশ নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলছেন যে কোরআনকে আল্লাহ একটা কোরআন একটা হিকমাও বটে একটা উইজডমও বটে এনলাইটেন উইজডমও বটে অনেকে এখানে দুটাকে আলাদা করতে চান তারা এই আলাদা করে তারা যে যে হিকমা এটাকে তারা সরি এটাকে তারা হাদিসের দিকে ধাবিত করতে চান এটা আসলে সত্য নয় দুই নম্বর সুরাজ দুশো একত্রিশ নম্বর আয়াতকে অনেকেই বলতে চান এখানে আসলে হিকমা এবং কিতাব এই দুটাকে আলাদা করে ওনারা বলতে চান হিকমাটা হচ্ছে আসলে হাদিস এটা আমি গ্রহণযোগ্য নয় কেন গ্রহণযোগ্য নয় কারণ হচ্ছে এইখানে বাক্যের শেষে বিহি শব্দটা আছে বিহি বিহি আসলে দুইটা বিহি করে দুইটাকে এক হিসেবে বলা হয়েছে যদি দুইটা এক না হতো তাহলে সেটা বিহি হতো না সেটা যদি প্লুরাল হতো তাহলে তাহলে সেটা হতো বিহিমা তাহলে বিহিমা হলে বুঝতাম দুইটা আলাদা বিষয় দুইটা আলাদা ইস্যু নয় এখানে অন্য কোনো কিছু বোঝা হচ্ছে না বলা হচ্ছে বিহি তাহলে কি আল্লাহ গ্রামারে ভুল করেছেন ছত্রিশ নম্বর সুরার এক থেকে দুই নম্বর আয়াতে কোরআন আল হাকিম বলা হয়েছে তিন নম্বর সুরার আটান্ন নম্বর আয়াতটাও এখানে লক্ষণীয় সেখানে তিন নম্বর সুরার আটান্ন নম্বর আয়াতে জেকের আল হাকিম এটা কি এটা কোরআন তাহলে কোরআনই হাকিম কোরআনই উইজডাম আবার দশ নম্বর সুরার এক নম্বর আরেকটিও আপনাদের পড়তে পড়তে হবে সেখানেও কিতাব আল হাকিম বলা হয়েছে সুতরাং এই কোরআনটাই যে সেই উইজডম এটা এখানে প্রমাণিত এবং দেখুন পাঁচ নম্বর সুরার একশো দশ নম্বর আতে আল্লাহ ইসা আল ইসলামকে বলছেন যে আমি তোমাকে কিতাব এবং আল হেকমা শিখিয়েছি এখানে ইসা আল ইসলামকে কি শিখিয়েছেন সেটা হচ্ছে সেই একই কথা আপনাদের বললেন যে যারা খ্রিস্টান তারা পথপ্রষ্ট হয়ে তাকে খোদা বানিয়ে দিয়েছিল এই জন্য কিন্তু সেখানে ইসা ইসলামের কাছে যে ইঞ্জিল গিয়েছিল সেটাই এখানে বোঝানো হয়েছে দুই নম্বর সুরের একশো উনত্রিশ নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলছেন যে আল্লাহ আয়াত পাঠান এবং আয়াত পাঠিয়ে কিতাব এবং হিকমা শেখান তাহলে তাহলে এই যে ফেরেস্তা আসতেন জিবরা আলাম সেটা কি শেখাতেন সেখানে কি আয়াত ছাড়া অন্য কিছু শেখাতেন নাকি আয়াত ছাড়া অন্য কিছু শেখালে সেটা ডিকটেটর ডিকটেশন হিসেবে আসতো রসুল ইসলাম যেটা জিবরা ইসলাম যেটা বলতেন হজরত ইসলাম সেটা ডিকটেশন দিতেন এবং মানুষরা যারা স্ক্রাইবস তারা লিখে নিতেন তাহলে দেখা যাচ্ছে যে যা হজরত জিবরা ইসলামের মাধ্যমে আসতো সেটাও হিকমা তাহলে সেটা কি আয়াতের মাধ্যমে সেই হিকমা সুতরাং আয়াত কোরআনের বাইরে কোনো হিকমা এটা গ্রহণযোগ্য নয় এই যুক্তি দুই নম্বর সুরা দুশো উনসত্তর নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলছেন আল্লাহ আল্লাহর হিকমা যাকে খুশি তাকে উনি দান করেন সুতরাং সেখানেও আপনাদেরকে বুঝতে হবে যে এখানে কি মিন করেছে উনচল্লিশ নম্বর সুরার আঠাইশ নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলছেন যে যে কোনো ক্রুকেটনেস মানে ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে আল্লাহ কোনো কথা বলেন না এখানে প্যাচের কোনো অবকাশ নেই দেখবেন যারা হাদিসকে অভি বানাতে চায় তারা ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে দুই একটা আয়াতকে নিয়ে তারা এমনভাবে বলবে যে ওটাকে আপনি অভি বানিয়ে দেবে অতএব এটা 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 তারাতে তাদের দুর্বলতা প্রকাশ সেক্ষেত্রে আমি অনেকগুলো আয়াত দিলাম যেখানে কোরআনকে কমপ্লিট বলা হয়েছে কোরআনকে হিকমা বলা হয়েছে কিন্তু তারা আপনাকে ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে গ্রামার টেনে যেভাবে টেনে হিচড়ে ওই ঘটনা ওইটা মানে তাদের খুব দুর্বল যুক্তি আপনি নিজেরাই নিউট্রালি চিন্তা করবেন তারা দুই একটা কোরআনের আয়াতকে ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে যেভাবে পারে তারা এক্সাজারেট করবে কিন্তু আল্লাহ ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে কথা
তারপরে তেত্রিশ নম্বর সালের বাষট্টি নম্বর আয়াতে বলা হচ্ছে যে আল্লাহর সুন্নার কথা তেষট্টি নম্বর সালের বাষট্টি নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলছে যে আল্লাহর সুন্নার বাইরে আর কোনো অগত্যান্ত নেই এখানে সুন আল্লাহর সুন্নার কথা বলা হয়েছে তেত্রিশ নম্বর সুরার বাষট্টি নম্বর আয়াতে এবং বলছেন যে ইউ উইল ফাইন নো অল্টারনেটিভ ফর দ্য সুন্না অগট আল্লাহর সুন্নার বাইরে আপনি কোনো অল্টারনেটিভ পাবেন না পাঁচ নম্বর সুরার আটচল্লিশ নম্বর আয়াতে বলা হচ্ছে আল্লাহ কিতাবকে আল্লাহ সত্য হিসেবে পাঠিয়েছেন আল্লাহর কিতাবকে সুতরাং এখানে কোনো তর্ক নেই এখন অনেকেই বলে যে আল্লাহ কে আল্লাহ সুন্নাকে কিভাবে অনুসরণ করব সেটা আপনি কোরআন পড়ুন যেভাবে বললাম এতক্ষণ যা বললাম ভিডিওটা দরকার প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত আবার রিয়ান করে শুনুন আপনাদের এর আগে বলেছিলাম যে কোরআনটাই একটি মেরাকল এবং ইন্সপিরেশন যেটা বুখারি হাদিসেও বলে ছয় নম্বর সালের উনিশ নম্বর আয়াতে বলছে যে হোয়াট ইজ দ্য গ্রেটেস্ট টেস্টিমনি টেস্টিমনি হচ্ছে কোরআন সে গড ইজ দ্য উইটনেস বিটুইন মি অ্যান্ড ইউ দ্যাট দিস কোরআন হ্যাজ বিন ইন্সপায়ার্ড টু বি সুতরাং এই কোরআনটাই হচ্ছে একটি মেরাকল কোরআনে হিকমা কোরআনটে যে হিকমা এটা তিন নম্বর সালের আটান্ন নম্বর আয়াত দশ নম্বর সালের এক নম্বর আয়াত একত্রিশ নম্বর সালের দুই নম্বর আয়াত ছত্রিশ নম্বর সালের তিন নম্বর আয়াত তেতাল্লিশ নম্বর সালের চার নম্বর আয়াত স্পষ্ট কোরআনে এটা উনিশ বার এসেছে আপনারা বিভিন্ন আয়াতে হিকমার ব্যাপারটি উনিশ বার পাবেন এবং সেটা চেক করলে এছাড়াও আরেকটি অ্যাড করলে হয়তো বা টোটাল দুশ বিশ বার আপনি ধরে নিতে পারেন এই হিকমার ব্যাপারটি এসেছে কারণ দুই নম্বর সালের দুশো উনসত্তর নম্বর আয়াত এটা দুবার মেনশন করা হয়েছে সতেরো নম্বর সুরার ছত্রিশ থেকে উনচল্লিশ নম্বর আয়াতে বলা হচ্ছে ইউ শ্যাল নট অ্যাকসেপ্ট এনি ইনফরমেশন আনলেস ইউ ভেরিফাই ইট ফর ইউর সেল অর্থাৎ মানুষ কী বললো জাকির নাই কী করলো ওই আলেম কী বললো ওই আলেম কী করলো আমার ভাই কী বললো আমার চিংগুনিয়া মাতা স্যার হুজুর কী বললো এটা না বলে নিজে আপনি রেসপন্সিবল ভেরিফাই করতে সতেরো নম্বর সুরার ছত্রিশ নম্বর আয়াতের ছত্রিশ থেকে উনচল্লিশ নম্বর আয়াত কারণ যারা অপরের উপর ছেড়ে দেয় সমস্ত দায়িত্ব আপনি পার পাবেন না আপনি যদি বলেন মৃত্যুর পর আল্লাহ ওই আলেম আমাকে বলেছে তাই বলেছে তাই আমার এরকম হয়েছে এই পার আপনি পাবেন না আপনি নিজে যাচ করতে বিচার করতে আপনি বাধ্য সতেরো নম্বর সুরার ছত্রিশ থেকে উনচল্লিশ সুতরাং আমি এখন পর্যন্ত যে কথাগুলো বললাম প্রথম থেকে শেষ করে আপনারা ভালো করে রিমাইন্ড করে শুনবেন অথেন্টিক হাদিসই আছে বোকারিতে আছে যে রসুল সাল্লাম ওনার সময়ে ওনার সাহাবাদেরকে বলেছিলেন যে আমার কাছ থেকে তোমরা কোরআন ছাড়া আর কোনো কিছু লিখে রাখবে না অতএব এটা প্রমাণিত যে হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লাম এই কোরআন লেখাটাকে তদারকি করেছেন যাতে করে কোনো রকম গণ্ডগোল না হয় কোরআন আয়াতের সাথে অতএব এছাড়া যেগুলো শুনবেন সবই গোজা মিল দেওয়া ছাড়া আর কিছুই না কোচিরেই আমি প্রাচীন ম্যানাস্ক্রিপ্ট নিয়ে একটি পর্ব করবো যেখানে আমি প্রমাণ করবো যে কোরআন যতখানি পুরোনো ম্যানাস্ক্রিপ্ট এমনকি হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লামের সময়কালীন কোরআনের ম্যানাস্ক্রিপ্ট পাওয়া যায় হাদিসের ম্যানাস্ক্রিপ্ট যতই দাবি করুক না কেন হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লামের সময়কালীন সময়ের বা কাছাকাছি সময় অনেকে দাবি করে আমি সব প্রাচীনত ম্যানাস্ক্রিপ্ট নিয়ে যারা গবেষণা করেছেন তার প্রমাণ সহ আমি আপনাদের সামনে উপস্থিত হবো ইনশাআল্লাহ সেটাও প্রমাণিত হবে যে কোরআনের সময়কালীন সময়ে হাদিসের কোনো অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায় না আল্লাহ কোরআনে পনেরো নম্বর সুরের নয় নম্বর আয়াতে ছাপ্পান্ন নম্বর সুরের সাতাত্তর থেকে আশি নম্বর আয়াতে পঁচাশি নম্বর সুরের একুশ থেকে বাইশ নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলেছেন আল্লাহ কোরআনকে প্রিজার্ভ করবে না আল্লাহ আল্লাহ কোরআনকে কেউ ধ্বংস করতে পারবে না কেউ এটাকে এটার ভিতরে বদলে দিতে পারবে না সুতরাং এই প্রিজার্ভেশনের দায়িত্ব আল্লাহ রব আল্লাহ নিজে নিয়েছেন কিন্তু আল্লাহ এই কথা তো উনি হাদিসের ব্যাপারে বলেননি এখন আপনি যদি একমাত্র বলতে পারেন যে হাদিস ওহি আল্লাহ তাইলে প্রিজার্ভ করার ব্যাপার আছে কিন্তু সেটা যে আল্লাহর ওহি নয় এতক্ষণ আলোচনা এত আপনাদের কাছে প্রমাণিত হয়ে যাওয়ার কথা অনেকে আবার প্রশ্ন করে যে তাহলে সালাদ কায়েমের কথা বলা যায় কীভাবে কায়েম করবেন আল্লাহর বিশ্বাস কায়েম করেন আল্লাহর জেকের কায়েম করেন আল্লাহর আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা কায়েম করেন সেটা কীভাবে কায়েম করেন মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেন ইসলামের দিকে দাওয়াত দেন সেভাবে আপনি কায়েম করবেন আপনাকে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পিটিয়ে পড়াতে হবে বা আপনাকে ওইভাবে নামাজ পড়াতে হবে এটা এটা আপনি কীভাবে আপনি ধরে নিলেন এটা ধরে নেওয়ার তো কোনো যুক্তি আমি অন্তত দেখি না আল্লাহ রবুল আলমিন কোরআন হেফাজত করবেন এবং কোরআন ছাড়া অন্য কিছুতে আপনারা নিরাপত্তাও পাবেন না আমরা মুসলমানরা আমরা নিরাপত্তা পাবো না এবং কোরআনে কোনো কন্ট্রাডিকশন পাবেন না এই ক্ষেত্রে আপনারা সুরা আল কাফের আঠারো নম্বর সুরা সাতাশ নম্বর আয়াতটি আপনারা পড়ে পড়ে নেবেন এছাড়া অনেক সময় কোরআনের বিভিন্ন আয়াত মনসুখ হয় দেখবেন যে মনসুখ করা আয়াতও সেখানে আছে এটা কারণ কি কারণ আপনারা হিস্ট্রি জানতে পারবেন কোরআনের কোরআন রেভলেশনের হিস্ট্রি জানাটা প্রয়োজন কারণ বলেন মনসুখ করে সেটাকে আরও বেটার আয়াত পরে এনেছেন এবং এইভাবে মুসলমানদেরকে তারা পূর্ব পূর্ববর্তী বিভিন্ন 
খারাপ কাজ বিভিন্ন কুসংস্কার এগুলো থেকে আল্লাহ রাবুল আলমিন বের করে নিয়ে এসে সে পাঁচ নম্বর সুরা তিন নম্বর আয়াত যেটা প্রায় সকল স্কলার একমত যেটা কোরআনের শেষ রিভিল আয়াত সেখানে আল্লাহ পারফেক্ট করেছেন মুসলমানদের জন্য অতএব এগুলো একটা প্রোগ্রেসের ভিতরে দেখে আছে সুতরাং কোরআনই আপনাদেরকে সবচেয়ে বেস্ট হিস্ট্রি জানার ক্ষেত্রে সহায়তা করবে এবং কোরআনের টাইম লাইম অর্ডারটা বুঝতে হলে আপনি হিস্ট্রি বই পড়তে পারেন এবং হাদিস অনেক ক্ষেত্রে আপনি হিস্ট্রি হিসেবে হাদিসকে নিয়ে সেটাকে মুক্তভাবে অ্যানালিসিস করতে পারেন তাহলে আমার অবস্থাটি হচ্ছে যে কোরআন এর কোরআনকে ওসি বাহিনী এবং ওহি জেনে আল্লাহর আল্লাহর কিতাব যেটা অপরিবর্তনীয় যেখানে কোনো কন্ট্রোডিকশন নেই এটা মেনে তারপরে আপনি যদি বিভিন্ন ইতিহাসও বই পড়েন এবং বিভিন্ন হিস্টোগ্রাফি পড়েন বিভিন্ন স্কলারদের ইতিহাস পড়েন লিখা পড়েন এবং হাদিসকে ইতিহাসের অংশ হিসেবে নিয়ে সেটাকে যাচাই বাছাই করেন সেই হিসেবে গ্রেড করা থাকলো সেটাকে প্রশ্ন করেন এবং দেখেন পরীক্ষা করেন এবং সেখানে যদি আপনারা মুতবাতের হাদিসগুলোকে আপনি নিতে পারেন দুই তিনশো হাদিস এবং সেটাকে অনুসরণ করে আপনার আপনি যদি চলতে চান আপনি চলতে পারেন কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত কোরআনের সাথে কন্ট্রাডিকশন না হবে কিন্তু আমি নিশ্চিত নিরানব্বই শতাংশ হাদিসের মতো এগুলো এগুলো ভিত্তিহীন তা এখানে সেই ক্রেডিট করলেও আমি সেগুলো গ্রহণযোগ্য নয় এবং আরেকটি প্রমাণ হচ্ছে দেখেন বাংলাদেশে কেন পৃথিবীর যে কোনো জায়গায় মুসলমানদের ভেতরে যে দ্বন্দ্ব এবং মুসলমানরা যে ঐক্য হতে পারছে না এটার একমাত্র কারণ হচ্ছে এই হাদিস এবং সিরাগুলো এবং এ করে বিভিন্ন মুসলমানদের বিষয় ভিতরে বিভিন্ন গোত্র উপগোত্র সৃষ্টি হয়ে গেছে এবং আমরা দেখি যে হুজুররা ওনারা যে ওয়াজে গিয়ে চিল্লাচিল্লি করেন ধম ধাম ধামকি ধুমকি দেন আজে বাজে কথা বলেন গান বাজনা বিরুদ্ধে কথা বলতে গিয়ে নিজেরাই গান বাজনা করেন এবং অশ্লীল গানগুলোকে শুনে ওনারা আবার ইসলামি গান বানান এই যে কাজগুলো ওনারা করেন এতে কি প্রমাণিত হয় যে ওনারা নিজের কামড়া কামড়ি করে শেষ হয়ে যাচ্ছেন এ এটা ও এটা এবং লা মাজাবির নামে ওনারা যে যে আমাদের যে মাইন্ড আমাদের যে অ্যানালিটিক্যাল মাইন্ড এটাকে ওনারা ধ্বংস করতে পারেন অথচ আমরা যে আমাদের গ্রেটেস্ট স্কলার আছেন ইমাম আবু হানিফা ইমাম শাফি ইমাম হাম্বলি ইমাম মালিকি ওদের ওনাদের ইমাম মালিক ওনাদের লেখা থেকে আমরা কিন্তু আমাদের জুরিসপুরেন্স তৈরি করতে পারি এবং ইসলামিক জুরিসপুরেন্স তৈরি করার ক্ষেত্রে কোনো বাধা নেই কোরআনের আলোকেই আপনারা হিস্ট্রি অ্যানালিসিস করে ইসলামিক ল তৈরি করা যায় ইসলামিক ল আপনারা যতক্ষণ মনে রাখবেন যেটা কোরআন দ্বারা ইন্সপায়ার্ড ল এবং এটাকে পুরোটাকে আপনার ডিভাইন রেভলেশন বানিয়ে দেওয়া যাবে না তাই কোনো রাষ্ট্র যদি ইসলামিক আইন কায়েম করতে চায় সেই রাষ্ট্র কোরআনের আলোকে এবং হাদিসকে অ্যানালিসিস করে এবং সেটাকে হিস্ট্রি অ্যানালিসিস করে যদি যদি কোনো ইসলামিক ল তৈরি করতে চায় সেটাতে আমার কোনো আপত্তি নেই যতক্ষণ পর্যন্ত মনে রাখতে হবে যে এগুলোকে যে কোনো গ্রেডের হাদিসকে প্রশ্ন করা যাবে এবং সেগুলোকে অ্যানালিসিস অ্যানালিসিস করা যাবে এবং কোরআনের স্পিরিচের বিরুদ্ধে যাবে না এবং হিস্ট্রি অ্যানালিসিসের সে মুক্ত স্বাধীনতা থাকবে তারপর যদি ইসলামিক ল তৈরি করা যায় সেটা যতক্ষণ পর্যন্ত ডিভাইন ল বলে ধরে নেওয়া হবে না আমি সেখানে কোনো সমস্যা দেখি না এবং সেই ক্ষেত্রে কালচার দেশের কালচার সংস্কৃতিকেও আসলে ভ্যালু দিতে হবে ইজমা কেয়াসকে ভ্যালু দিতে হবে ইমাম আবু হানিফ আমার মনে হয় এই বিষয়ে শ্রেষ্ঠতম যে পলিসি দিয়ে গেছেন জুরিসপুডেন্সের সেটা অনুসরণ করলে আমাদের মতো মাল্টি কালচারাল দেশ বা উপমহাদেশেও আসলে ইসলামিক ল যদি কায়েম করা হয় সেখানে আমার মনে হয় কোনো অমুসলিমরাও দ্বিমত করবে না কারণ সেখানে কালচারকেও না হচ্ছে অন্য মুসলিম অন্যান্য মুসলিমদেরকে সেখানে অধিকারের কথা বলা হচ্ছে এবং কোরআনে সেটা যে কতখানি এবং ঐতিহাসিক এক্সাম্পল আস্তা নামে নিয়ে যে আপনার যে কথা বলেছিলাম সেটা হাদিসে আসেই আসেই নেই কিন্তু এগুলো যারা আমাদের মতো যারা গবেষক আছে আমরা যদি ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে পারি তাহলে অবশ্যই আমরা মুসলমানদের প্রতি এবং ইসলামের প্রতি অন্য ধর্মের মানুষের সৌহার্দ্য ভালোবাসা বৃদ্ধি পাবে মানুষের মানুষের সৌহার্দ্য বৃদ্ধি পাবে এবং পৃথিবীতে শান্তি বিরাজ করবে আসসালামু আলাই